你是让本宫给你下跪，也不怕折寿。我呀，是顾琛的小妈，还不够格受你一拜吗？小妈，哼、啊，小妾，你还愣着干嘛？拿过来。顾氏家规，新媳妇儿进门的规矩，手抄十遍。顾氏家规，你倒是比我更像老夫人。你骂我老，你。住手！顾琛，你看你老婆无法无天，他还想打我。你要是安分守己，我保你衣食无忧；再敢动情人，我就把你送去给我爸守墓。你，你怎么突然回来了？家里有我的隐形，我不会再让他伤害我身边的任何一个人了。太太，这是先生让我给您送的晚会礼服，这也不像我的风格哦，可能，可能挑的是更适合晚会的风格吧，有点道理。哼，顾家只能有一个女主人，这一次我看你怎么分尸。微微，顾琛，秦冉，谁准你穿微微的衣服？给我脱了！哥，你又发什么疯？微微姐早就不在了。微微姐是我哥的前女友，已经去世很多年了。原来我只是被顾琛当成了替身。哎，可能得不到的永远都是最好的吧。我以为他会不一样，原来从古至今，男人都靠不住，我能依靠的只有我自己。嫂子，你别想不开，你想做什么，我都支持你。秦然要跟我离婚，他怎么敢呢？我不会欠的。你又不喜欢他，就放过他吧。谁说我不喜欢他？情人节已经回秦氏一心搞事业去了，你老婆不要你了。他在顾家富家的生活养尊处优惯，现在想创业把秦氏做起来，哼，迁就迁，我等他回来求我。恭喜顾总以三个亿的价格拍得成交宝地一块。听说你看这块地很久，来求我，我可以送给你。那就希望顾总能挖掘出这块废地的价值。你动用那么多人力物力考察的，能是一块废地？还嘴硬呢？你监视我。顾总，我们的流动资金都用来拍这块地了。刚找人做了评估，说它就值一千万。什么？马上转手出去，资金链绝对不能断。那块地现在只有情绪，愿意以一千万零一块的价格接手。秦冉，你说句屁话。这一块地用来建新工厂，那是正好。多的一块钱，送你了，不客气哦，顾总。有请我们的新兴女性企业家苏菲·流光仙纸薄的创始人秦冉，为大家带来经验分享。天哪，你们看的裙子，这也太丢人了吧！就是啊，都扎了好大一块。谢谢，小秦总怎么这么不小心呢？你做的。你们家卫生巾这么容易漏，这也能怪我吗？不会吧，这产品还有谁敢用啊？就是啊，谁还买啊？真没想到质量这么差。哥，我劝你还是不要撞枪口上。你胳膊肘往哪儿拐呢？别忘了，你还姓顾。行，那就来试试到底谁在说。哥，你番茄过敏，怎么还随身携带番茄酱啊？啊，这不会是顾总自导自演吧？这是对自己的前妻恨之入骨，还是余情未了啊？这么大人了，真幼稚！谢谢大家。看这里，看这里，秦冉，看我！秦冉，咱们谈谈。哎，巴结小秦总的人多了去了，还对。看这里，看这里，秦冉，秦冉。我跟你没什么好谈。一定要这么绝情吗？你别以为分走了点市场就能耐了，等顾氏下场，你就等着哭吧
。哥，你清醒点吧。情人节在内能肃清豪门恩怨，在外能直登行业顶峰。你看你做的都什么事儿？就算是亲妹，我也忍不了。情人节离开你才是最正确的决定。顾月，你信不信我把你对顾氏的股份全部收回？正好，我还准备把秦氏百分之十的股份送给他。我。你们秦家那点份额就少在这冲大头了，顾总，咱们那间是被捅出去了，现在整个卫生巾市场全被秦氏推出的苏菲流光仙纸包占领了。不会说的是，顾氏为了缩减原料成本，大量生产散装卫生巾的事。你怎么会知道？顾总已经上新闻了，咱们所有的产品都已经被下架召回，顾氏的整个资金链都已经断掉了。顾氏。你帮帮我，顾玉，我是你亲哥。你这次做的太过了，哥，我也帮不了你。秦然姐，那些男人，你真没一个心动的。这个时代。早就不是女性只能依附男性才能生存的事。我不需要他们点缀我本就锦绣的人生。还有你，我给你股份，可是要你帮我导演公司，不准偷懒。嗯，秦姐，更爱你了。<笑>